ili upate product ya ngozi iliyo bora mnyama ni lazima atunzwe mnyama atakiwa achanjwe asimamiwe vizuri apewe chakula vizuri ili uzalishe ngozi nzuri pia wafugaji wanajisahau mnyama atakiwa kuchapwa chapwa ngombe ambao wanapigwa kwa mfano wale wanaobeba mikokoteni ngozi zao zinakuwa product ni zero ndugu wa Tanzania na ndugu wafugaji tuache tabia ya kuweka aina yote ya alama kwenye ngozi eneo ambalo tumeridhia alama iwepo ni kwenye masikio kwa sababu ngozi ile kwenye sikio haihesabiki kwenye ubora wa ngozi inayouzwa kwenye soko kwa hawa ngombe wanaweza kufisha hereni za plastiki kama mnavyoziona lakini vile vile tunaweza tukafisha hereni zile za zabati ambazo zinanama na kwa maana hiyo tutakuwa tumetunza ngozi kwa ajili ya faida zaidi ngozi bora ambazo nazithamini ni ngozi ambayo wakati mchunaji anachuna ile ngozi akiochuna ovyo ovyo ila alichuna kama zingira mazuri kwa kuhifadhi na kuangalia ubora wa ngozi kwa sababu tunaletewa hizo ngozi zikiwa zimetiwa mihuri zimechorwa chorwa kwa mfano mtu akihitaji ngozi ya mkanda kwa ajili ya belting leather kwa Tanzania asilimia karibia 98 sasa hivi huwezi kupata tena kwa hiyo kama ameiweka rama katika sehemu ambazo zilikuwa ni, ni za muhimu basi hiyo ngozi naweza nikaifanyia biashara kwa kushusha thamani ya ile ngozi. Hii ngozi ina mhuri hapa. Hii ngozi ni ngozi iliyokamilika. Tuwezi kumuuzia mtu yeyote kwa sababu ina mhuri umekuja huu mhuri hadi hapa, mhuri hadi huku. Kwa hiyo cutting value yani ile thamani ya utengenezaji bidhaa hapa ukimuuzia mtu anapata sifuri. Ngozi zote zina thamani. Kwa mfano ngozi ya ngombe na yenyewe ina thamani kubwa zaidi ya ngozi zingine. Hata pia ngozi za mbuzi, lakini pia hata ngozi za kondoo. Zote hizi ni ngozi ambazo zina mawasiliano katika matumizi. Wajasiriamali wengi ambao wanatengeneza bidhaa za ngozi wanahitaji sana kupata ngozi zote hizi kwa pamoja. Tatu, ngozi ya mbuzi, ngozi ya kondoo na ngozi ya ngombe. Na kuchukua ngozi kutoka kwa mfugaji tunaisafisha kuondoa zile tope na kuondoa zile damdamu damu hatua ya pili sasa tunachukua dawa tunaiweka kwa ndani ya maji kwamba kuwa wale wadudu ambao bakteria fulani ambao unaweza karibu ile zao la ngozi and then tunaitoa yale manyoya tunaitoa zile nyama nyama tunaitani tunapata ile ngozi inayoitwa et blue tunaikamua tunaipeleka kwenye mashine ya kuipasua ili kupata unene ambao tunaohitaji tukiitoa hapo tunaipeleka kwenye mashine nyingine ya kuichonga tunapata geji iliyo lingana tunailainisha tunaitia dai tunayotaka kama ni rangi nyekundu nyeusi nyeupe unaipiga pasi prosesi yote ni prosesi ya kisayansi katika mnyoro wa thamani wa ngozi baada ya kuona mlikata hizi ngozi baadhi ya ngozi ninauza lakini pia mimi mwenyewe bado naithamini ngozi ile ninatengeneza bidhaa za ngozi hususan ya kwamba mimi inahusika sana na utengenezaji wa viatu lakini pia inahusika na utengenezaji wa mikanda wateja wetu kwa sasa ni hawa mafundi wadogo wadogo kuna viwanda tuseme kama Karanga Footwear kuna viwanda kama Waiso Original Product yani kila mkoa kuna wajasiriamali wadogo wadogo pia ngozi hizi hizi zinatumika kwenye mahospitali kwa ajili ya viungo bandia hizi orthopedic kwa hiyo wanatengeneza viungo bandia kwa kutumia ngozi pia hizi ngozi moja kwa moja zinatoka katika kiwanda ambacho kiko himo kinaitwa Moshitanaries kwa sisi tunazipokea hapa zikiwa ziko tayari zimeandaliwa tayari kwa uzalishaji wa kiatu Uh, pamoja na vitu vingine kama mabegi kila moja kwa nafasi yake hapa sana sana ina kubwa ya ngozi ambayo tunatumia kwa aina kubwa ya wanyama ni ngombe pamoja na mbuzi. Kwa sehemu ya ndani ya kiatu tunatumia ngozi ya mbuzi, kwa sehemu ya, ya nje ya kiatu ambayo ni hard tunatumia bidhaa za ngozi ya ngombe. Changamoto ya kwanza material bora. Material ni nyingi lakini sio bora. Changamoto ya pili watu kutokuwa na elimu ya ngozi. Ukienda sokoni mtu akimuuzia mlaji kiatu cha plastiki kutoka China na cha ngozi ukaweka sawia Watu wanachukua kile cha mchina wanaacha kile cha ngozi kwa sababu mchina plastic obviously inang'aa kuliko ngozi. Kwa hiyo kutokuwepo na elimu ya mlaji kuhusiana ya tofauti ya ngozi na plastiki inaturudisha nyuma sana. Ya haja mafunzo ipo. Teknolojia yetu tuliyonayo bado iko duni. Kwanza mimi mwenyewe mchakataji na hata pia mfugaji lakini pia hata mtumiaji wa bidhaa pia waelewe kwamba uthamani wa kile kitu maana mwingine utamuuliza kitu cha ngozi unampatia una, una thamani kwamba ni bei kadhaa lakini bado anayetaka akishusha thamani kana kwamba ni plastiki kwa hiyo mafunzo haya kwa kweli kwa ujumla yanahitajika sana mafanikio tuliyonayo ni mengi kwanza tumeweza kuajiri watu lakini sio ajira ya watu walioko tu hapa tumehesabu kuna mafundi zaidi ya mafundi elfu moja wanapata material kutoka kiwandani kwetu vile vile 
tunanunua matiri kutoka kwa wakulima na kuyatengeneza kupata bidhaa kingine tunalipa kodi ya, ya serikali faida ambazo nimezipata moja hapo kusaidia familia pili kusaidia wadogo zangu kwenda shule na faida zingine ambazo zimeniwezesha tu mimi kama mimi kiujumla kazi hii imenisaidia sana katika maisha yangu na mafanikio makubwa nimepata nimesomesha katika masuala ya ngozi hao ni wasomesha watoto wangu na wao nao wanaendelea kusomesha wenzao msingi katika masuala ya ngozi nimepata bahati ya kujenga si hivyo tu bali na biashara mbalimbali mpaka hivi sasa ninapozungumza bado mafanikio hayo yanaendelea wito wangu mkubwa ni kwamba watanzania sasa hivi tumeamka tumeanza kutambua kwamba thamani za rasilimali ambazo tuko nazo hapa Tanzania za tufaa sana. Kwa hiyo na mimi pia na mamasisi wa Tanzania wenzangu kwamba tutumie bidhaa za ngozi zetu wenyewe. Sela inasisitiza ubora wa ngozi. Ubora wa ngozi unaanzia kule machungani, unaanzia kule nyumbani. Kwa hiyo kwa namna hiyo sasa inahamasisha elimu kwa wafugaji kuhakikisha kwamba ngombe hapigwi chapa ovyo ovyo. Kisi kila sehemu ya ngombe unaweza kuweka chapa. Kuna maeneo ambayo yameruhusiwa. Lakini pia hata kwa wale wachungaji pia wanatumiaga fimbo wanachapa ngombe na wakati mwingine fimbo zile zinawachubua. Kisha chubua ngozi, ngozi ndio imekwisha kuharibika kwa ubora wa. Kwa hiyo sera inasisitiza ubora wa ngozi. Lakini wakati huo pia sasa sera inamahasisha sekta binafsi kuwekeza katika uchakataji wa ngozi. Sekta nzima ya mifugo inachangia karibu 8% ya pato ghafi la taifa letu kwa mwaka. Lakini ukiangalia fursa zilizopo kwenye sekta hii ni kwamba hazipo katika kupeleka bidhaa za ngozi nje, ziko katika uwekeza katika kuchakata ngozi na kutengeneza viatu na kutengeneza mikoba na kutengeneza mikanda na bidhaa nyingine. Mtu anunua ngozi kwa shilingi moja na tano mpaka tatu kulingana na, na ukubwa wa labda ngombe. Na ngozi hii akichakata akitengeneza bidhaa nyingine anapata takriban shilingi laki nne za kiwango. Kwa unaweza kuangalia ajira zinazotokana na hiyo kwa sababu anayenunua tie anayechakata humo pia wakati mwingine sio msafirishaji kuna mtu mwingine kazi yake ni kusafirisha na anayechakata sio mtengenezaji wa kiatu kwa hiyo sera hii sasa ya mifugo inaongelea kwa masishaji wa ajira kutokana na sekta ndogo pia ya, ya ngozi ambayo tunadhani ina fursa nyingi sana kwenye ajira na kwenye pato la taifa kwa ujumla